नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे मैं विशाल गलो और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम लोग एक्सरसाइज टेन का क्वेश्चन नंबर एटीन सोल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर एटीन आप देख रहे हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस फोर इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन है तो आइए इसको हम लोग सोल्व करके इसका ऐसे हम टोटल हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले हर बार इस बार हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है चूंकि एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस फोर वाई क्यू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इसमें क्या करते हैं दोस्तों उसके बाद अगला स्टेप हमारा सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री हम लोग खोजते हैं कर्व का कितना है तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे फाइंड किया द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द कर इज कितना है दोस्तों थ्री है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स का हाइएस्ट डिग्री यहाँ पे थ्री है यहाँ पे वेरिएबल इसका पावर को भी एड करते तो टू और वन यहाँ भी थ्री है यहाँ भी थ्री है यहाँ पे पावर कितना है दोस्तों वन है और यहाँ पे वन है क्योंकि ये वेरिएबल सिंगल सिंगल टर्म के साथ ये तो कॉन्स्टेंट है तो हाईएस्ट डिग्री कितना मिला हमको दोस्तों कर्व का थ्री निकला अब क्या करते हैं दोस्तों हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को अलग करते हैं तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे अलग किया हुआ है तो इसलिए फाइव थ्री इक्वल्स टू जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म यहाँ पर एक्स क्यूब था बीच में प्लस के साइन फिर थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वाई ये था और माइनस फोर वाई क्यूब ये हमारा हाइएस्ट डिग्री वाला टर्म था जिसको मैंने अलग से सेपरेट कर लिया उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों जो हाइएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसमें हम लोग पुटिंग करते हैं तो पुट क्या करते हैं दोस्तों एक्स इक्व टू वन एंड वाई इक्वल टू एम तो जब इस वैल्यू को आप पुट कीजिएगा इस हाइएस्ट डिग्री वाले टर्म में तो फाइनली जो देख रहे हैं यहाँ पे फाइव थ्री एम इक्वल टू क्या निकलेगा दोस्तों वन प्लस थ्री एम माइनस फोर एम क्यू इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो आप अरेंज करके आप ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू का साइन दे करके माइनस फोर एम क्यू जो हाइएस्ट डिग्री वाले पावर है उसको पहले उसके बाद फिर उससे कम डिग्री वाले पावर को उसके बाद उसके बाद कॉन्स्टेंट को सबसे लास्ट क्योंकि अरेंजमेंट ऐसे तो हम लोग सब पहले वो बहुत पहले से जानते हैं दोस्तों कि इसको हाइएस्ट पावर जैसे जैसे इंक्रीज करता है डिक्रीज करते जाता है तो उस फॉर्म में हम लोग रखते हैं तो जैसे मैंने वैसे ही उसी ऑर्डर में यहाँ पे रखा हुआ है उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों अब इसको जीरो से इक्वेट करके हम लोग एम के वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो जैसा कि देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इक्वेट कराया है इसलिए फाइव थ्री एम इक्वल टू जीरो तो फाइव थ्री एम का वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया है कि जो कि एम के फॉर्म का क्या है दोस्तों माइनस फोर एम क्यू प्लस थ्री एम प्लस वन इक्वल टू जीरो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों जैसा कि देख सकते होंगे क्योंकि उसके बाद मैंने क्या किया ना पुट एम इक्वल टू वन अब आप देखिएगा यहाँ पर कि मैंने पुटिंग किया ऐसा क्यों दोस्तों क्योंकि ये क्यूब का फॉर्म अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते मतलब क्वालिटिक फॉर्म में होता लेकिन जब यहाँ पे पावर क्यूब है तो आप इसको तोड़ नहीं सकते इसको निकाल नहीं सकते कॉमन भी नहीं ले सकते क्योंकि फिर फिर वो आपको मान लीजिएगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा एम के अलग नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे मतलब कि रॉन्ग हो जाएगा एम का वैल्यू इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग पहले पुट करते हैं तो एम इक्वल जब जैसे जैसे डिग्री यहाँ पे हाइएस्ट होते जाता है क्लास नाइन में हम लोगों ने पढ़ा है तो शायद आपके माइंड से स्लिप करके होगा तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर अगर पावर थ्री या पावर फोर पावर एट पावर नाइन इस फॉर्म में रहता तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले पुटिंग करते हैं किसी भी एक वैल्यू को पुट करते हैं कॉन्स्टेंट को या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव और चेक करते क्या तो कि एल एच एस आर एच एस बराबर हो रहा है मतलब कि कौन सा ऐसा डिग्री रखने पे जीरो के इक्वेट मतलब एल एच एस आर एच एस दोनों टर्म बराबर हो रहा है तो यहाँ पर अगर एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे वन पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो जैसे कि आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं वन का क्यू वन ही होगा मतलब माइनस फोर होगा यहाँ पर प्लस थ्री होगा तो थ्री और वन फोर हो जाएगा माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा मतलब एम का वैल्यू वन रखेंगे तो हमारा ये टर्म जो होगा जीरो मतलब एल एच एस आर एच एस बराबर हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों पहला वैल्यू तो हमको यहीं से मिल जाएगा एम के एम इक्वल टू वन पहला वैल्यू यहीं से निकल जाएगा उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों सो अब क्या करते हैं दोस्तों जो हमारा टर्म है हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जो कि यहाँ पे देख सकते होंगे माइनस फोर एम क्यू प्लस थ्री एम प्लस वन इसके बाद क्या करेंगे ये इस वन जो हमारा ये पहला वैल्यू निकला इसी को क्या करेंगे दोस्तों अंदर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों एम माइनस वन इक्वल टू जीरो ये टर्म बनेगा अब ये एम माइनस वन वाला टर्म से क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते होंगे मैंने इसको डिवाइड किया तो क्लास नाइन में हम सभी को पता है कि डिवाइड कैसे होता है दोस्तों अब जेवरी फॉर्म का तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों टर्म निकलेगा माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस फोर प्लस माइनस ये तो वैसे का वैसे रहेगा इक्वल टू जीरो तो ये हमारा टर्म निकलेगा अब क्या करेंगे तो जैसे तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम माइनस वन यहाँ पे देख सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म मतलब क्वालिटिक फॉर्म है मतलब
मतलब मिडिल टाइम जो स्प्लिट किया वो सही है तो इसको एक साथ इसको एक साथ जब हम लोग लेते हैं दोस्तों उसके बाद फिर बारे बारे से जोरों को दोनों को जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो हमको जो एम के दोनों वैल्यू में निकलेगा दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एम इक्व टू यहाँ भी माइनस वन बाई टू एम इक्व टू यहाँ भी माइनस वन बाई टू मतलब ये दोनों जो इसमें से जो एम का वैल्यू निकलेगा वो दोनों सेम निकलेगा दोस्तों तो दो वैल्यू हमको यहाँ से मिला मतलब इसको अलग अलग नहीं लेना है इसको साथ में लेना क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए पहला वैल्यू एम इक्व टू दूसरा वैल्यू क्या निकला दोस्तों एम इक्व टू माइनस वन बाई अब उसके बाद फिर क्या करते हैं चूंकि दो वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लिया तो अगले स्टेप में क्या करते हैं इससे कम वाले डिग्री को फाइंड करते हैं जैसे कि अब तक करते आए तो देखिए हमारा अगला डिग्री अगला वाला फॉर्म मतलब जो हमारा अगला स्टेप है तो चूंकि अब क्या करते हैं फाइव थ्री माइनस वन चूंकि हाइएस्ट डिग्री थ्री था तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों एक मतलब हाइएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री को हम लोग कर्व से चुन मतलब कि फाइंड करके हम लोग लिखते हैं तो हाइएस्ट डिग्री वाला मतलब की हाइएस्ट डिग्री थ्री था उससे कम वाला डिग्री कितना होगा सो टू डिग्री होगा तो टू डिग्री वाला टर्म तो हमारे पास है ना इसलिए इक्वल टू जीरो तो टू डिग्री वाला टर्म नहीं है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे जीरो हो जाएगा टू डिग्री वाला टर्म उसके बाद फिर क्या करते हैं दोस्तों जो हाइएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है पहले उसको लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब यहाँ पर डैश का साइन यहाँ मतलब डिफ्रेंशिएट ऑर्डर में है जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम के रिस्ट में तो इसलिए कॉन्स्टेंट इसका रिस्ट जीरो हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ थ्री बचेगा और एम का तो डिफ्रेंसिएशन जीरो ही चूंकि एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर थ्री उठ गया एक सूदी पावर एन वाला फॉर्मला लगाएगा तो यहाँ पर फोर थ्री जो ट्वेल्व हो जाएगा और यहाँ एम का स्क्वायर होगा जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके बाद आप पहले से ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों कि मैंने इसको एक बड़ा डिफ्रेंशिएट किया तो डबल डिफ्रेंशिएट के बाद इतना बात है जब सी के किसी वैल्यू में हमारा इन्फिनिटी आ जाता है दोस्तों मैंने आपको पहले बताया तो इसको आपकी अब कंसिडर नहीं करना है इसको आपको अभी ध्यान ना दे अभी आपको यहीं तक रखना है उसके बाद आप देखिए कि हमारा वैल्यूज इन्फिनिटी आता है कि नहीं तो जैसे कि देख सकते देर फोर अब हम लोग चूंकि सी का वैल्यूज फाइंड करते हैं तो सी इक्वल टू जो हमारे यहाँ पर टर्म देख रहे हैं जैसे कि फॉर्मूला होता है फाइंड करने का माइनस फाइव एन माइनस वन इन टू एम डिड फाइव एन डैश एम तो इसको सभी को वैल्यू रखेंगे तो एन माइनस वन मतलब हाइस्ट डिग्री में से एक कम वाला डिग्री मतलब टू डिग्री वाला टर्म नहीं है इसलिए डिनोमिनेटर हमारा जीरो और डिनोमिनेटर में जो डिफ्रेंशिएट किया ऑर्डर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं थ्री माइनस टूवेल्व अब इसको डिवाइड मत कीजिएगा क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपको एम के वैल्यूज को पुट करना जो हम लोग एम के वैल्यू फाइंड किया दोस्तों एम इक्व टू वन और एम इक्व टू क्या दोस्तों माइनस वन बाई टू ये दो वैल्यू है अगर आप यहाँ पे जीरो कर देते तो सी का वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा आपका इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों आप तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे इसी वैल्यू को ना अब क्या करेंगे दोस्तों पुट करेंगे एम इक्व टू वन मतलब जो सी वन तो पहला वैल्यू हमको निकलेगा पहले एम इक्व टू वन वैल्यू के लिए तो एम इक्व टू जब वन पुट कीजिएगा तो जीरो डिवाइड बाई थ्री माइनस ट्वेल्व एम स्क्वायर यही हमारा टर्म था इक्वल टू जब इसमें पुट करेंगे एम स्क्वायर तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा मतलब कि ट्वेल्व में से थ्री घटेगा तो माइनस नाइन होगा तो यहाँ पे जैसे माइनस माइनस कैंटल होगा तो नाइन को जीरो से डिवाइड देगा तो ऑब्वियसली सी वन जो पहला वैल्यू निकलेगा दोस्तों एम इक्व टू वन पुट करने पर सी वन हमारा कितना होगा दोस्तों जीरो होगा तो पहला वैल्यू जैसे कि देख सकते यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया अब दूसरा क्या दोस्तों जब एम इक्व टू माइनस वन बाई टू हम लोग पुट करते हैं चूंकि दो वैल्यू निकला था एम इक्व टू वन और एम इक्व टू माइनस वन तो माइनस वन दोनों निकला था इसलिए हम लोग एक सिर्फ एक ही टर्म को कंसीडर करेंगे माइनस वन बाई टू चूंकि सेम सेम था इसलिए माइनस वन बाई टू जो हम लोग अब फिर हम लोग पुट करके देखते हैं तो सी के वैल्यू देखिए जैसे कि देख सकते हैं आप मैंने क्या पुटिंग करने के बाद क्या आया है अगेन जब पुट करते हैं एम इक्व टू माइनस वन बाई टू देन तब सी टू का वैल्यू क्या आता है दोस्तों इस वाले टर्म हम लोग पुट करेंगे तो माइनस न्यूमिनेटर में जीरो डिवाइड बाई थ्री माइनस टूवेल्व इंटू एम का स्क्वायर मतलब एम का वैल्यू क्या था दोस्तों माइनस वन बाई टू तो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर तो ऑब्वियसली वन बाई होगा माइनस माइनस प्लस होगा ये तो आपको सभी को पता है दोस्तों फिर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं फोर थ्री जो यहाँ पर ट्वेल्व हो जाएगा क्योंकि कैंसिल होने के बाद अब देखिए उसके बाद माइनस जीरो डिवाइड बाय अब देखिए यहाँ पर पहले से पॉजिटिव थ्री था और माइनस के साइन के साथ यहाँ पर भी थ्री हो गया मतलब प्लस नेगेटिव कैंसिल होगा तो नीचे भी जीरो आ गया जब डिनोमिनेटर तब दोनों इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा जो क्या होगा दोस्तों जीरो से जीरो को डिवाइड होने पर इन्फिनिटी आ जाएगा मतलब सी हमारा इन्फिनिटी आ गया तो दूसरा वैल्यू तो इन्फिनिटी आ गया मतलब हमको प्रॉपर वैल्यू मिला नहीं इसलिए प्रॉपर वैल्यू फाइंड के लिए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो नाउ अब क्या करते हैं दोस्तों फोर सी इक्व टू इनफिनिटी जब इनफिनिटी हो जाता है तो हम लोग देन तब फॉर्मूला कौन से यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे सी स्क्वायर डि
आप कीजिए माइनस ट्वेंटी फोर एम बीच में प्लस का साइन फिर सी का वैसे का वैसे बोलो लेकिन दोस्तों एन माइनस वन मतलब हाइएस्ट डिग्री में से एक कम वाले डिग्री को डिफ्रेंशिएट करना तो हाइएस्ट डिग्री में से एक कम वाले डिग्री तो हमारा कुछ था ही नहीं दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते जीरो था तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी हमारा जीरो ही होगा इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया जीरो क्योंकि जीरो ही हो गया ऑब्वियसली बीच में प्लस का साइन फिर फाइव एन माइनस मतलब की जो हाइएस्ट डिग्री होगा उसमें से दो दो कम करके जो डिजिट कम करने के बाद जो डिग्री आएगा उसमें आपको पुटिंग करना तो जो हाइएस्ट डिग्री हमारा थ्री था तो थ्री में से टू कम कीजिएगा तो वन डिग्री वाले तो वन डिग्री वाले टर्म में हम लोग पुटिंग करेंगे क्या दोस्तों एक्स इक्वल्स टू वन एंड वाई इक्वल्स टू एम जैसे कि आपको सभी को पता है तो देखिए हम लोग आपको मैं आपको दिखाता हूँ कर्म में से ए वन डिग्री वाला टर्म कौन कौन से तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया एक्स और वाई तो जब यहाँ पर पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू वन तो यहाँ माइनस वन होगा और वाई क्वेश्चन में पुट कीजिएगा तो वो ये होगा तो माइनस वन प्लस वन यही होगा क्योंकि उसके अलावा तो और आपको कोई सिंगल मतलब कि वन डिग्री वाले टर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ थ्री डिग्री यहाँ थ्री डिग्री यहाँ थ्री डिग्री ये कॉन्स्टेंट है वन डिग्री वाले टर्म सिर्फ यहाँ पे है तो उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं माइनस वन प्लस एम इक्वल टू जीरो उसके बाद फिर क्या दोस्तों क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद तो जैसे कि देख उसके बाद देखिए हमारा अगला स्टेप तो जैसे कि अगला स्टेप हमारा देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू का फैक्टर है हमारा टू ही बनेगा इन टू माइनस ट्वेंटी फोर एम प्लस वहाँ सी को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो है इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या दोस्तों माइनस वन प्लस एम इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली यहाँ से कैंसिल होगा टू से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी कितना बार में दोस्तों ट्वेल्व बार में कैंसिल होगा टू क्योंकि आप सभी को पता है टेबल ट्वेल्व टू या ट्वेंटी फोर ही होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसके बाद देखिए हमारा सी स्क्वायर इन टू अंदर में क्या बचेगा दोस्तों माइनस टूवेल्व यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा प्लस 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 मतलब ये टर्म बनेगा उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों ऑब्वियसली ये जो टर्म है मैंने इसको एल एच एस आर एच एस में भेजा मतलब कि माइनस जो एम था वो नेगेटिव बन गया माइनस वन पॉजिटिव बन गया तो वन माइनस एम हो गया जो कि आप देख रहे होंगे ये तो मल्टीप्लाई में था मतलब इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर माफ कीजिएगा एल एच एस आर एच एस में जाएगा तो डिवाइड में आएगा जो कि क्या बनेगा दोस्तों माइनस टूवेल्व एम बनेगा जो कि आप देख सके देख सकते होंगे अब क्या करेंगे दोस्तों अब यहाँ से हम लोग चूंकि एम वाला फॉर्म आ चुका है यहाँ पे अब इसमें हम लोग एम के वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग सीखे दो वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो किस वैल्यू को पुट करने से हमारा इन्फिनिटी आया था दोस्तों सी का वैल्यू तो माइनस वन बाई टू को पुट करने पे ही आया था इसीलिए अब इसी वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे माइनस वन बाई टू पुट करेंगे तो आप जैसे कि देख सकते होंगे सी स्क्वायर इक्वल टू इसी वही वाला टर्म था दोस्तों वन माइनस एम डिवाइड बाई माइनस टूवेल एम जब इसमें पुट करेंगे एम इक्वल टू माइनस वन बाई टू जहाँ जहाँ है जैसे कि देख सकते होंगे आप तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ये कैंसिल होगा मल्टीप्लाई होगा मतलब सिक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस यहाँ मनने के मतलब डिवाइड डिनोमीटर में क्या होगा दोस्तों सिक्स होगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब वन में हाफ हाफ एड कीजिएगा तो थ्री बाई होगा आप सभी को पता है दोस्तों और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लेसन कीजिएगा तो फाइनली यहाँ पर कैंसिल होगा क्या बनेगा दोस्तों वन बाई मतलब कि सी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई फोर आया यहाँ पे और यहाँ पर जब रूट हटाएंगे सी से तो अंडर रूट वन बाई फोर तो अंडर रूट वन बाई फोर का रूट कितना निकलेगा दोस्तों वन बाई टू लेकिन आप सभी को पता है जब रूट का साइन हटा तो दो वैल्यू मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन आता है जैसे कि देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन आ चुका है यहाँ पे मतलब एक वैल्यू वन बाई पॉजिटिव में और दूसरा वन बाई नेगेटिव में दो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी का वैल्यू तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू मिला सी का तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए सी टू इक्वल टू वन बाई टू एंड सी थ्री इक्वल टू वन बाई माइनस वन बाई टू क्योंकि दोस्तों पहला वैल्यू जो सी वन था वो हमारा जीरो निकला था जब वन पुट किया था एम इक्वल टू वन हम लोगों ने पुट किया था तब तो जब वन माइनस वन बाई टू जब पुट किया इन्फिनिटी वाले केस में फॉर्मूला लगाने के बाद तो दूसरा वैल्यू तो सी टू का वैल्यू वन बाई टू आया पॉजिटिव में और सी थ्री जो तीसरा वैल्यू आया माइनस वन बाई टू आया दोस्तों तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा हाइएस्ट डिग्री भी एम इक्वल टू कितना दोस्तों थ्री था जो जितने डिग्री होते हैं उतना ही इक्वेशन निकलता तो जैसे कि देख सकते हैं देयर फोर इक्वेशन ऑफ लाइन आप सभी को पता वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है तो पहले वैल्यू के लिए सी वन तो जब एम का वैल्यू जब हम लोगों ने वन पुट किया था तो सी वन कितना था तो जीरो आया तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसलिए वाई इक्वल टू एक्स ये हमारा पहला इक्वेशन निकलेगा फर्दर उसी तरह फिर क्या होगा दोस्तों वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू मतलब दूसरे वैल्यू के लिए जब एम इक्वल टू माइनस वन बाई टू पुट किया थे तो दूसरा वैल्यू सी टू कितना दोस्तों वन बाई टू पॉजिटिव में आया था तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा आप एलसीएम लीजिएगा तो टू कोर्स मल्टीप्लेशन कीजिएगा तो टू वाई इक्वल बनेगा तो उसको जो हमारा आर में है इसको एल
एटीन का सोल्यूशन दोस्तों तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको किसी तरह को डाउट हो तो कमेंट से मैसेज जरूर की जाएगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों